El mundo occidental no le cree a China. ¿Le cree usted lo que está haciendo China que sea para ayudar a Ucrania y Rusia? Estados Unidos había advertido esta semana que China estaba considerando suministrar armas letales a Rusia y que las empresas chinas ya habían estado proporcionando tecnología no letal de doble uso y que esto lo podían usar ya tanto civiles como militares y estamos hablando de eso de algunos drones China luego lo niega y dice que no van a proporcionar ningún tipo de armas a Rusia así lo dijo Wang y cuestiona que Occidente manifestar este tipo de preocupaciones pero qué está haciendo entonces realmente China podría suministrar armamento habían informes de inteligencia de que lo iban a hacer y Ucrania ya eh, también lo sabía qué sucede ahora esto es algo revelador pero los análisis han visto algo más allá esta sería un mensaje que le está dando eh, Xi Jinping a Joe Biden básicamente un mensaje que le están dando eh, a los Estados Unidos esto es una pista sobre quién está realmente tratando de convencer y eh, aquí al presentar esta alternativa eh, que primero eh, lo estuvo liderando los Estados Unidos ahora China comienza a cortejear con el resto del mundo y todo el mundo está observando cómo Occidente, los Estados Unidos manejan la crisis de Ucrania pero el objetivo oculto es enviar un mensaje claro a Estados Unidos. Están desafiando a los Estados Unidos como diciendo, aquí lo dijo un experto en los vínculos chinos rusos, dijo esto, le está enviando China una señal a Estados Unidos diciendo, mira, si las cosas se ponen feas entre Estados Unidos y nosotros que somos chinas, ya tengo a quien acudir, a Rusia. Rusia no está sola. Así que significa que yo tampoco estaré solo cuando haya una confrontación. Así que no te vas a sentir cómodo acosándome. Básicamente eso es lo que han dicho los analistas y esto sería lo real. De cierta manera Xi Jinping quiere que Rusia pierda y Vladimir Putin acepta este plan de paz. Pero ¿cómo no lo va a aceptar? Claro, si le dijeron que le van a quitar las sanciones y una serie de cosas que en realidad eh, ya eh, Joe Biden ha dicho que esta solución de parte de la propuesta china es si Putin la elogia y Putin dice que la acepta ¿cómo puede ser buena? el presidente de Estados Unidos ha asegurado que no ha visto nada en la iniciativa china que beneficie a cualquiera salvo a Rusia y Rusia ya está aislada también esto podría beneficiar de alguna manera a China eh, Rusia eh, presentó su caso legal de que Estados Unidos y la OTAN están en guerra con Rusia y que representan una amenaza existencial para la existencia de Rusia. Pero en las próximas semanas, el aliado de Rusia-China podría estar ofreciendo este acuerdo de paz que congele el conflicto de Ucrania dentro de las líneas eh, ahora mismo y que Ucrania tenga que ceder el territorio perdido a Rusia. Esto es algo que no lo van a querer, por supuesto. Entonces, si Occidente ahora mismo rechazan esta paz que está ofreciendo China, eh, que es lo más probable, entonces todo el mundo va a decir que se intentó todo y que entonces eh, Rusia podría dar eh, algún tipo de ataque, eh, incluso una guerra con misiles tácticos y todo esto sería solamente una nueva provocación por parte de, de la OTAN para desencadenar un primer ataque a Rusia. Se cree que eso es lo que está por suceder. Hemos visto que ha estado un poco tranquilo eh, hoy eh, Vladimir Putin, Rusia y por supuesto luego de tener este tipo de plan que en realidad está haciendo que todos nos olvidemos que hoy es el primer año, que hoy va a haber una ofensiva, pero ya hay una ofensiva de parte de Rusia y la está perdiendo. Ha sido una, una completa, un completo FAO, ha sido algo completamente eh, bastante que no funciona y bastante algo bastante deprimente entonces eh, queda muy poco tiempo para evitar eh, el resultado de las próximas semanas ya que Rusia y China podrían entonces ponerse de acuerdo para eh, estar eh, manejar este conflicto de Ucrania y esto es lo que maneja la inteligencia China lanzó una asertiva ofensiva que comenzó con la gira por Europa de su jefe de la diplomacia Wang Yi y luego fue por supuesto eh, recibido por Vladimir Putin esto por supuesto y de manera alegre es que por supuesto que hay algo que están eh, tratando de realizar entre ellos dos 
Pekín hizo dos publicaciones sobre su posición ante el conflicto ucraniano. Uno es una solución a la guerra y el otro un plan para la paz mundial. Ahora, eh, si Estados Unidos parecía ser el salvador, China quiere tratar de hacerlo. Pero ¿a qué costo? ¿Qué va a poder suceder aquí? ¿Van a tener que eh, darle algo a, a Ucrania? ¿Van a tener que quitarle algo a Ucrania? Y bueno, eh, lo que se sabe es que aquí también hay una especie de desafío de parte de China. China tuvo eh, bastantes oportunidades para mostrar un liderazgo y no lo hizo. Fue invitada desde el inicio para que ayudara en algo y no lo hizo. Entonces, si él quiere realmente mostrar la imagen del líder mundial, lo que tiene que hacer es no mantenerse indeciso durante todo este año que ha sucedido y ahora eh, realizar una danza de diplomacia que al final no se sabe si realmente va a estar dando armamento a Rusia o no. Pareciera que China quiere que Rusia pierda porque le puede funcionar eh, para ciertas cosas y Pekín vive así con una convergencia de intereses eh, así lo ha dicho varios expertos en economía política Estados Unidos tiene un poder y que una gran parte del mundo transatlántico podría beneficiarse si se desvinculan de ese sistema que tiene Estados Unidos pero no se sabe si China podría también tener éxito en ese momento eh, según los diplomáticos eh, ahora mismo solo hay mayor desconfianza hacia los motivos de China. Ya hemos visto eh, que para la mayoría de Europa y América este mensaje que ha dicho China no ha tenido una eh, buena acogida, sino que hay algo que está eh, raro, ¿verdad? Ofrecen eso, pero antes la inteligencia está diciendo que le van a dar armamento eh, a China. Esto significa que es un mensaje, es, es algo ambiguo. Estoy con, estoy con Rusia, pero estoy también con Ucrania. Y se va a ver ahora con Zelensky, forma parte de todo un show. Pero también existe la posibilidad de que Joe Biden esté un poco molesto porque China podría tener algo de, de, de razón o por lo menos algo de apoyo si logra que esto se pueda eh, terminar esta guerra. Pero ¿cómo va a manejar China entonces lo de Crimea? ¿Acaso le va a dar eh, miles de miles de millones de dólares a Zelensky o algo para que no? Creemos que no. Zelensky tiene que dar todas las puertas abiertas pero no creemos que esto vaya a suceder cuando hay tantos miles de millones de dólares de los países líderes de Occidente y por supuesto que es, no se sabe si Pekín va a cumplir su palabra de hacer las paces mientras de pronto lo que va a estar es armando a Rusia. Este podría ser un plan muy maquiavélico, así que he, he, hemos dado las informaciones sobre China sin saber realmente lo que está pensando Xi Jinping sin saber lo que está pensando realmente Putin, sin saber si esto es una trampa, sin saber si es real o no que quieren enviar armamento eh, de China a Rusia o que quieren darle bastantes armas letales. Eh, eso lo vamos a poder ver, pero lo que no se puede hacer es congelar este asunto. Ya llegaron los Leopard de Polonia, están llegando los Challengers, están llegando aviones F-16, están llegando de todo. No podemos esperar a que China dé la vuelta y hable de estas cosas, ni siquiera, aunque Vladimir Putin agarre y pare el fuego. No, ya él trató de hacer una tregua una vez, eso no va a funcionar. Tendrían que irse y desmantelar Crimea, sus bases militares, para que esto eh, lo haga. Porque Estados Unidos advirtió que China está considerando suministrar armas letales a Rusia y no sabemos si esta es una parte de un truco de parte de China. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.